Liturgia de las Horas, Laudes, Oración de la Mañana, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, Lunes 2 de Noviembre. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, venid, adoremos al Señor, Rey de los que viven. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los que viven. Himno Salen de la ciudad en larga hilera, los amigos del hombre, entristecidos, llevan al joven muerto en la litera. Su madre lo acompaña entre gemidos. Lazos de muerte a todos nos alcanzan, las redes del abismo nos envuelven, pueblos enteros, lentamente avanzan y todos los que van ya nunca vuelven. Alza tu voz, Jesús resucitado, detente, caravana de la muerte, mira al Señor Jesús, Él ha pagado el precio del rescate de tu suerte. Llora, Raquel, de gozo y alegría, tus hijos vivirán eternamente, danos, Señor, llegar a tu gran día que de ansia de vivir el alma muere. Amén. Salmo 50 Misericordia, Dios mío. Antífona Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. 
Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Isaías 38, 10 al 14 y 17 al 20. Angustias de un moribundo y alegría de la curación. Antífona. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen. Sal fiador por mí. Me has curado. Me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espada a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Salmo 95 El Señor, Rey y Juez del Mundo Antífona Alabaré al Señor mientras viva. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. 
postrados ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Decida los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe, y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, fitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura breve. Primera Tesalonicenses 4.14 Creemos que Jesús ha muerto y resucitado. Del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Responsorio breve. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danza, porque me has librado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cántico evangélico. Antífona. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Preces, oremos a Dios Padre Todopoderoso, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales y digámosle, Señor, danos la vida en Cristo. Padre Santo, ya que por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo en la muerte y con Él hemos resucitado, haz que de tal forma andemos en vida nueva, que aún después de nuestra muerte vivamos siempre con Cristo. 
Señor, danos la vida en Cristo. Padre providente, que nos has dado el pan vivo bajado del cielo para que lo comamos santamente, haz que al comerlo tengamos vida eterna y resucitemos en el último día. Señor, danos la vida en Cristo. Oh Señor, que enviaste un ángel para que confortara a tu Hijo en la agonía de Getsemaní, dígnate consolarnos en nuestro tránsito con la dulzura de tu esperanza. Señor, danos la vida en Cristo. Tú que libraste a los tres jóvenes del fuego ardiente, Libra también las almas de los difuntos del castigo que sufren por sus pecados. Señor, danos la vida en Cristo. Dios y Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro, resucita también a los difuntos y a nosotros danos un lugar junto a ellos en tu gloria. Señor, danos la vida en Cristo. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, para que al confesar la resurrección de Jesucristo tu Hijo, se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor.